എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒമ്പതാം ക്ലാസിന്റെ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് എത്രാമത്തെ ലെസൺ ആണെന്ന് പറയൂ മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ തേർഡ് ലെസൺ അത് നമ്മൾ എടുത്തു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ഗലീലിയോ ആ ടോപ്പിക് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ഗലീലിയോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗലീലിയോയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടു സ്മൂത്ത് സർഫേസസ് ആർ അറേഞ്ച് വിത്ത് ദ സെയിം സ്ലോപ്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പൊ ആ ഫിഗറിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ലോപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ബോൾ ഈസ് അലോഡ് ടു റോൾ ഡൗൺ ഫ്രം എ ഡെഫിനറ്റ് ഹൈറ്റ് ലോങ് സർഫേസ് എ ഒന്നാമത്തെ അതായത് രണ്ട് സ്ലോപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ് രണ്ട് സ്ലോപ്പ് സർഫേസസ് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോ ഒരു പോലെ തന്നെയാണെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് എ ഇത് ബി ഇനി ഒരു ബോള് ഈ എയും വന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിടുകയാണ് കേട്ടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിരപ്പാണ് ഈ ബോള് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഹൈറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇടാണ് ഇതുമേ കൂടെ ഇതുമേ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു പോവാൻ അനുവദിച്ചു അപ്പൊ എന്താ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ ഉരുണ്ടുകൾ എത്തും ഇല്ലേ താഴത്തേക്ക് സ്ലോപ്പിൽ കൂടെ ഉരുണ്ടു വരുമ്പോ നല്ല ഇതിൽ ഉരുണ്ടു വരും അല്ലെ ഉരുണ്ടു വന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സ്പീഡോട് കൂടെ അത് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറും ഇല്ലേ വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഇറ്റ് സ്പീഡ് വെൻ ഇറ്റ് റോഡ്സ് അപ്വേർഡ് അലോങ് ദ സർഫേസ് ബി സർഫേസ് ബിയിലേക്ക് ഇത് ഉരുണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോ അതിന്റെ സ്പീഡിന് എന്താ സംഭവിക്കുക വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഇറ്റ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇല്ലേ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതോറും അത് തുടക്കത്തെ ഉഷാറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തിരി സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 വരും ഇതിന് എന്താ ഉണ്ടാവാ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നിൽക്കും പിന്നെ അത് താഴ്ത്തിക്കാൻ വിടും ഇല്ലേ വട്ട് യു ഒബ്സർവ് എൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സർഫേസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇതിൻ്റെ സർഫേസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ ഈ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ സ്ലോപ്പിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവാ അപ്പൊ അപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരയ്ക്ക് ബോൾ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കി എന്നിട്ട് അത് താഴത്തേക്ക് എന്നെ പോന്നു എന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ സ്ലോപ്പായിരുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴും എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെയിം ഹൈറ്റ് സെയിം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ വരെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരയ്ക്ക് ബോൾ ഉരുണ്ട് കയറും എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് എത്തും മനസ്സിലായാ ഇനി വീണ്ടും സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നേരെ എന്ന് പറയുമ്പോ നേരെ നോക്കിയേ എവിടെ വരെ വരും നോക്കിയേ ഇവിടെ വരെ വരും അപ്പൊ ഇത്രയും ദൂരം വരെ ബോൾ ഉരുണ്ട് പോവും എന്നിട്ട് താഴ്ത്തിക്കേണ്ട വരും മനസ്സിലായാ ബോൾ റീച്ചസ് സെയിം ഹൈറ്റ് എവ്രി ടൈം സ്ലോപ്പ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ എത്ര 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 റെഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ബോൾ പോകുന്ന ഹൈറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഹൈറ്റ് അത് ഉരുണ്ട് പോകുന്ന നീളല്ല ലെങ്ത് അല്ല അത് എത്ര ഹൈറ്റ് വരെക്ക് എത്തി അപ്പൊ ഈ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നേരെ ആ അപ്പൊ നോക്കിയേ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറയും തോറും ബോൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നീളമളവ് നോക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദൂരം ഈ സ്ലോപ്പായപ്പോ ബോൾ സഞ്ചരിച്ചു ഈ സ്ലോപ്പായപ്പോ ഇതിലും കൂടി ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു മനസ്സിലായോ അപ്പോ അപ്പൊ എന്താ പറയണേ ഡസ് ഇൻ ദിസ് മീൻ ദാറ്റ് ദ ബോൾ വിൽ ഹാവ് ടു ട്രാവൽ എ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ് എ സ്ലോപ്പ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്ലോപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ബോൾ പോകുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡസ് ഇൻ ദ ബോൾ ഹാവ് ടു മൂവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി വെൻ ദ സർഫേസ് ഇസ് മീൻ ഹോറിസോണൽ അതായത് വെൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഇസ് സീറോ സ്ലോപ്പ് സീറോ ഈ സ്ലോപ്പ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സർഫേസ് ഹോറിസോണൽ ആണ് നേരെയാണ് പോണത് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം പോണ്ടി വരും ഈ ഹൈറ്റ് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം വരും ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഒരേ നേരെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തില്ലേ ബോൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ബോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാണ്ട് ആ ബോൾ ഇങ്ങനെ
ഈ ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തില്ലേ ഇത് ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ അനന്തമായി ബോൾ ഉരുണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പോവാ പോവോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബോൾ കുട്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുടക്കത്തെ സ്പീഡ് അത് നിരപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിലും അത് ഉരുണ്ട് 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 പോന്തോറ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു 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 വരും അങ്ങനെ 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 ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് നിൽക്കും ഇല്ലേ അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി അനന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല അതെന്താ പോവാത്തെ അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാണ്ട് പോകേണ്ടതാണ് അല്ലെ ഇതിപ്പോ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചു വീണ്ടും അടുത്ത സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെയാക്കി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ സ്ലോപ്പ് വീണ്ടും കുറച്ചപ്പോ വീണ്ടും ബോൾ സഞ്ചരിച്ച് ദൂരം കൂടി കാരണം ബോൾ ഇതേ ഹൈറ്റിൽ വരെ എത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഗലീലിയോ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന നോക്കിയപ്പോ സ്ലോപ്പ് എത്ര കുറച്ചാലും ബോൾ പോകുന്ന നീളം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ആ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് ആ ഹൈറ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് ബോൾ പിന്നെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആവുമ്പോൾ അതായത് ഹൊറിസോണലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബോൾ ഈ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ആ ഹൈറ്റ് എപ്പോൾ എത്തുന്നു അത് വരെ ബോൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ബോൾ കുറെ ദൂരം ഇങ്ങനെ 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 പോയി സ്ലോ ആയി സ്ലോ ആയി അവിടെ നിൽക്കും അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു ബലം ആ ബോളിനെ നിർത്തുന്നത് അത് എന്ത് ബലായിരിക്കും എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഘർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ ബോളും ഇത് ഉരുണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സർഫേസ് ഈ തറയാണെങ്കിൽ തറ നിലമാണെങ്കിൽ അത് അതും തമ്മിലുള്ള ഘർഷണം ഫ്രിക്ഷൻ ഈ ബോൾ ഏത് സർഫേസിൽ കൂടിയാണ് ഉരുളുന്നത് അപ്പൊ ആ ബോളിന്റെ പുറം ഭാഗവും ഈ നിലമുണ്ടല്ലോ അതും തമ്മിലുള്ള ഘർഷണമാണ് ഇതിനെ ഫോഴ്സ് കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നിറയെ കുണ്ടും കുഴികളുമുള്ള പരിപരുത്ത ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഘർഷണം കൂടും അപ്പോൾ ബോൾ അധികം ദൂരം പോവില്ല വേഗം നിൽക്കും പക്ഷെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ബോൾ നന്നായി പോകും കാരണം അവിടെ ഘർഷണം കുറയും ഇല്ലേ നമുക്ക് ഘർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ബോളിനെ നിർത്താൻ കാരണം ബോൾ കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് നിൽക്കാൻ കാരണം ഇനി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ദ ബോൾ വുഡ് ഹാവ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി റെസ്യൂൺ ഫോർ മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈ ബോൾ ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലൂടെയുള്ള അതിന്റെ മോഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു മനസ്സിലായ A body in motion doesn't need an external and balanced force for it to continue in its state of rectilinear uniform motion. Now, what is the idea of Galileo? A body in motion doesn't need an external and balanced force. One body in motion is in motion. That is, it is in motion. That is, it is in motion. ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ആ ചലനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ അതങ്ങനെ പോയിക്കോളൂ മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉരുട്ടിവിട്ട ബോള് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ബോൾ ഉരുട്ടിവിട്ടത് പിന്നെ അതുമേ ഒരു ബാഹ്യ ബലവും പ്രയോഗിക്കണ്ട ഒരു അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഇടയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ നിന്നത് ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം ആരുടെ ഗലീലിയുണ്ട് എ ബോഡി ഇൻ മോഷൻ ഡെസ്റ്റിന്റെ നീഡ് അതിനാവശ്യമില്ല എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഫോർ ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെക്ടീലിയർ യൂണിഫോം മോഷൻ നിറകയിലൂടെയുള്ള ആ ചലനം അത് യൂണിഫോം മോഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് വേറൊരു ബലം ഇടയിൽ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ആരും പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും
ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചലന നിയമങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് മനസ്സിലായോ ഗലീലിയോന്റെ ഈ കണ്ടെത്തലിൽ നിന്നാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചല മൂന്ന് ചലന നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ ഗലീലിയോന്റെ നിരീക്ഷണം മനസ്സിലായല്ലോ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അൺബാലൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ടു ചേഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ മനസ്സിലായത് ഇതിൽ നിന്ന് ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോള് നിന്നു എന്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബോള് നിൽക്കില്ല ബോൾ ഇങ്ങനെ എന്റെ നിറരേഖയിലൂടെയുള്ള ആ ചലനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് ഗലീലിയോ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടോണ്ടിരിക്കണേ നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോളിനെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ഇപ്പൊ ബോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനെ ഒരു തട്ട് കൊടുത്ത് അത് മൂവ് ചെയ്യും ഇല്ലേ അപ്പൊ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും അതുപോലെ ഒരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും രണ്ടാൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഇട്ട് ചേഞ്ച് അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കണം ഇഫ് സോ വുഡ് ഇൻ എ ബോഡി റിമെയിൻ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ആണല്ലോ സെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ ദീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ലെഡ് ന്യൂട്ടൺ ടു ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണ് ആ ലോ Every object continues in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless an unbalanced external force acts on it. This is Newton's first law of motion. This is the first law of motion. This is the first law of motion. Every object continues in its state of rest. All objects, all objects, that is the state of rest. That is the initial law of motion. മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഏതുവരെ അൺലെസ് എൻ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഒരു അസന്തുലിതമായ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് തുടരും അതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ മനസ്സിലായി ഇനി എന്താ ഇനി ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്നും വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യണ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ജഡത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിൽ ബസ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പിയെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബസ് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എത്തുമ്പോ ബസ് നിക്കും അപ്പൊ എന്താണ്ടാവ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ബൊക്ക ഇറങ്ങി നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകും ഇല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോണേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓക്കെ ബസ് നിർത്തി നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കാണ് ബസ്സിൽ കയറാനുള്ളവരൊക്കെ കയറി ബസ് വിട്ടു ആ ബസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വീണാൽ പോകും ഇല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാ അതൊക്കെ ഈ ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സമയം ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ പറഞ്ഞേ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെ അപ്പോ ഒരു മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ
എന്താണ് ടെൻഡൻസി മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇല്ലയാണ് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ എന്താവും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ബോഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി കാണിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വീഴാൻ പോണത് മനസ്സിലായോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ബസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെന്താണ് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ട മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ല ബസ് എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി ബാക്കിൽ ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഈ ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ അപ്പൊ ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഈസ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ബോഡി ടു റിമെയിൻ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇനബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ ടെൻഡൻസി ടു റിമെയിൻ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരാൻ ഉള്ള തുടരാൻ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ചേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള അതിൻ്റെ ഇന്നബിലിറ്റി അതിൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മ അതിനെയാണ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തുടരാൻ തന്നെയാണ് അതിന് ആഗ്രഹം അതിന് പെട്ടെന്ന് മറ്റേ ചേ മൂവ് മൂവ് മോഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള അതിൻ്റെ ഇന്നബിലിറ്റി അതിൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മേനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്താവും ഇത് നേരെ തിരിച്ച് അല്ലെ അതെങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ വരാ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അൺലെസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇത് തന്നെ അതിൻ്റെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെൻഡൻസി അതിന്റെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെയുള്ള അതിന്റെ ടെൻഡൻസി ആ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൽ നിന്നും മാറി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഇന്നബിലിറ്റിനെ പറയണതാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഡിസ്കസ് ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺസ് ഇത് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ക്യാരംസ് ക്യാരം ബോർഡ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച് സം ക്യാരം ബോർഡ് കോയിൻസ് വൺ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ അതർ സ്ട്രൈക്ക് ദ ബോട്ടം കോയിൻ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വിത്ത് ദ സ്ട്രൈക്ക് വട് യു ഒബ്സേവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അപ്പൊ ഇനേർഷ്യയുടെ ബേസിൽ വേണം നമുക്കിത് പറയാൻ ഒരു ക്യാരം ബോർഡ് ഇതിന്റെ ആ ക്യാരം ബോർഡിൽ ഈ കോയിൻസ് അടുക്കി 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 വെക്കുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കോയിനുമേ സ്ട്രൈക്കർ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നാണ് ചോദിക്കണം അപ്പോ ഇനേർഷ്യയുടെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള എമിലാണ് ബലം പ്രയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ആ താഴെയുള്ള ആ കോയിൻ മാത്രം പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാനാണ് അതിന്റെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ല എല്ലാതും അറിയാത്തവരാക്കാണെങ്കിൽ ആ അത് തട്ടി മറിഞ്ഞൊക്കെ വീഴും അല്ലെ വെൻ എ മൂവിംഗ് ബസ് ഈസ് സഡൻലി സ്റ്റോപ്ഡ് ആ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒരു മൂവി തോട്ടിരിക്കുന്ന ബസ് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്തുണ്ടാവും സ്റ്റാൻഡിംഗ് പാസ് സ്റ്റാൻഡ് ടു ഫോൾ ഫോർവേഡ് അല്ലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വീഴാൻ പോകും വെൻ എ ബസ് മൂവ് ഫോർവേഡ് സഡൻലി ഫ്രം റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ബസ് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്തുണ്ടാവും സ്റ്റാൻഡിംഗ് പാസഞ്ചേഴ്സ് നിൽക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്തുണ്ടാവാ ടെൻ ടു ഫോൾ ബാക്ക്വേഡ് ബാക്കിലേക്ക് വീഴാൻ പോകും Accidents that happen to passengers who do not wear seatbelts are more fatal. Seatbelts are not fatal. We 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 are not fatal. We
നമ്മളവിടെ ചെന്ന് ഇടിക്കാണ്ട് നമ്മളെ തടഞ്ഞു നിർത്തും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആർ ജനറലി നേബിഡ് ആസ് ഇനേർഷ്യ ഈ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇനേർഷ്യ എന്നറിയപ്പെടും ഏത് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇനേർഷ്യ പറഞ്ഞില്ലേ അത് രണ്ടും കൂടി ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ ഇനേർഷ്യ ദെൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനേർഷ്യനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനേർഷ്യ ഇസ് ദ ഇനേബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് ഇറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് മനസ്സിലായി ഒന്നുകിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിൽ നിന്നോ ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ഇനേബിലിറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് ഇനർഷ്യ എന്ന് മനസ്സിലായി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തി ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്